这巧克力怎么还有国内经销商的标签啊？他不会搞了和出口转内销的巧克力吧？呃。你们这些小心眼谈恋爱，能不能别老送花？还一送一大把的，以后再往我这儿撒，我就扣分。不好意思啊，阿姨。哼。顾总，花送到了吗？已经签收了。嗯。还有别的办法吗？女性在口味方面比男性挑剔的多，食物带给他们的刺激也比男性更强烈。多送些好吃的，准没错。周小姐您好，顾先生已经为您准备了豪华海鲜午餐。哇，你看！哇，谁给你送的？这么好吃的？女性在受到保护和照顾时，会分泌一种后夜催产素，也就是俗称的恋爱兴奋剂。这个时候，你要是无微不至的照顾他，一定会提升很多好感度。周小姐你好，我是顾先生为你准备的专属大餐。今天要跟吗？润物细无声都没有效果，那就来一个轰轰烈烈的大场面。女生很难拒绝这种万众瞩目的浪漫时刻南城大学有个布置求婚现场的大单，今晚八点。放着，我来。还不错，先生您好，服务费一共是。是你？这些都是你让我弄的，你到底要干嘛？嫁给我
我知道，女生在面对这种壮观又浪漫的时刻，很容易紧张和害羞。万一再给你五秒钟的时间，让你冷静一下，怎么样？冷静好了吗？冷静好了，我不愿意。女生在面对追求者的时候。表现出的矜持，是为了得到更确定的答案。不过很抱歉，我时间紧，没有时间陪你反复折腾。不过我可以很负责任的告诉你，跟你结婚，我是认真的。我的时间也很宝贵，你听不懂人话吗？我都说了，我不愿意。叔叔，你真的是太可惜了。借住我不要，服务费两千，给。我已经付完了，所以可以考虑我的提议了吗？再见。为什么你教的方法都没有用？我还有一记杀手锏，不，治百病。这追人的阵仗有点大呀！你没看到昨天晚上闹的那一出吗？又是焰火，又是蜡烛的，还挺浪漫的。那个让一让，让一让，让一让。那小光转的魂还挺……周小姐，这些都是顾先生为你准备的道歉礼物。刘总，我们开始吧。你们顾总呢？啊，不好意思，罗总，顾总今天有些急事儿，所以这场会议由我代他主持。哎呀，不巧啊，本来还想带我们动漫部的人来学学，可惜听不到顾总亲自授课了。罗总说笑了，咱们还是来说说心灵湖的项目情况吧。我们对一二章节的内容进行了一些修改，对部分人物的人设也做了一些调整。我们在开场男主梦境的部分加入了奇幻的元素，反派的形象也修改的更加的简洁。小姐您好，请问您找哪位？顾南州在吗？顾总，请问您有预约吗？没有。不好意思，小姐，顾总今天的预约已经满了。如果你想见他的话，可以提前预约。你跟他说，我叫周建庆，有要紧事要找他。不好意思。喂，你好。哦，好的，好的。哎，小姐，小姐，顾南州，顾总，敢送东西，怎么不敢见我啊？有什么事快说，我现在很忙。你一天三百六十度无死角关注我的生活，我怎么没看出来你很忙？我只有一个要求，把你送来的东西都拿回去，以后别出现在我的面前。这个事我们可以以后再谈，先等我忙完手头的事，你可以出去了。不可以，你今天必须给我一个满意的答案，要不然的话。我是不会离开你的办公室的。我也可以把我东西收回来，不过你得答应我，跟我结婚。你干嘛非要娶我？我们才认识没几天。因为我长得帅，又优秀，还眼瞎。